quedé en este mundo, ¿eh? va a ser para hacerte justicia mi vida, ¿eh? esto no, no, te prometo que no va a quedar así y nos volveremos a ver, y nos volveremos a ver, te lo prometo. Claro que pueden contar conmigo que nadie se va a enterar que el hijo de don Roberto Cepeda está trabajando de gerente regional. Pero ¿cuál va a ser su trabajo, señor? El de cualquier gerente regional, Rosanda. Oh, ok, entiendo. Es, es que no me cuadra que, pues, eh, siendo un Cepeda, esté mm. trabajando de gerente regional y no esté de ejecutivo en el grupo Cepeda. Sí, ya me imagino. Digamos que es un nuevo comienzo para mí. Oh. Sí. Voy a, voy a ver un poco la tienda. Claro que sí. Claro Un permiso. Que... Adelante. Un placer. Igualmente, señor. Señora italiana, eh, con todo respeto, si usted me contara más de lo que está pasando para poderle ayudar mejor, porque, pues, Santiago se peda de un simple gerente, Diego. Es que la familia no lo quiere tan cerca del corporativo después de lo que pasó hace cinco años. Y tampoco quieren que nadie más sepa sobre ese asunto. Por eso contamos con tu absoluta discreción. Si crees que puedas, ¿verdad? Amelia. Se te está haciendo costumbre venir sin avisar, ¿no? ¿Qué quieres? Invitarte a comer. No puedo. Tengo una actividad con los una niños. Una hora, Amelia. Solo te pido una hora, por favor. Te pedí que me dieras tiempo, Braulio. La verdad es que te quería entregar esto. Eso es la aplicación de una agencia de opciones. Yo ya firmé. Faltas tú. Dime que sí y adoptaremos a un niño juntos. ¿Cómo te fue con Roberto? ¿Le dijiste? No, no me atreví. No quiero que se vaya a decepcionar de mí si se entera que tuve una hija que di en adopción. No se va a decepcionar. Tu marido te quiere y te apoya siempre. En cambio tú... Le sigues ocultando cosas. Bueno, ya párale, ¿no? Tú no eres la voz de mi conciencia. Mejor ocúpate de ti. Búscate una vida. Solo lo digo para que te des cuenta lo equivocada que estás con Roberto. Lo digo por tu bien. ¿Por mi bien? ¿O por el tuyo? Porque las dos sabemos que siempre has estado enamorada de mi marido. Es por eso que estás en esta casa. Y todavía te preguntas qué hubiera pasado si hubieras ido tú a esa cita de trabajo en mi lugar. Pero la que eligieron como secretaria fue a mí. Y la que se casó con Roberto fui yo. Por eso. Porque él quiso casarse conmigo. Pobrecita. No puedes superar que mi marido no te vea como una mujer. Sino como lo que eres. Una empleada ya. Noria no contesta. Tengo mucho miedo de que ahora sí se haya aventado de un puente. Uy, oh, no, Michelo, que la boca se taja chicharrón. A Nuria debe estar bien. 
No, 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 no debe tardar en llegar, vas a ver. ¿Seguro? No debe tardar. ¿Seguro? ¡Ay! Hija, ¿dónde andabas? Nos tienes con el Jesús en la boca. Es todo, llame, llame. ¿Estás bien? Sí. Es de, ¿De quiénes hablas, mamita? De este lado tenemos la nueva temporada y aquí están las temporadas pasadas que las estamos acomodando para las liquidaciones. ¿Eh? Muy buen trabajo, Rosendo. Gracias. ¿Y tú cómo empezaste a trabajar acá con los Cepeda? Bueno, empecé como vendedor, empecé desde muy abajo, así como ustedes, señor. <risa> y pues trabajando duro llegué a ser jefe de almacén muy rápido. Qué bien, qué bien. ¿Y quién te, quién te ascendió? ¿A quién le reportas? Lo preguntamos para decirle a esa persona que mereces una promoción, Rosendo. Este almacén es de los que más vende desde que tú lo llevas. Sí, así es. Bueno, la verdad, todo se lo debo a Marcos Gaitán. Él es como mi mentor y pues estoy muy agradecido con él pues por confiar en mí. Muy bien, qué bien. Marcos Gaitán, ok. Sí. sí. Me tomas por sorpresa y la verdad... Yo no quiero presionarte, pero es que estoy tan entusiasmado con la idea de que tú y yo seamos padres. Sí. Debiste consultarme primero. Nunca pensé que me hablabas en serio cuando me lo comentaste. Nunca. Hablé más en serio. Por favor, déjame hacer esto contigo. Olvídate del divorcio. Formemos la familia que tanto queremos. No termino de entender por qué antes adoptarte parecía una locura. ¿Y ahora dices que es lo mejor para nosotros? ¿Qué cambió? Cambió que tenía miedo. Y ya no. Me asustaba. Me asustaba mucho la idea de crear al hijo de un desconocido. No sabía cómo iba a sentir. Si lo iba a poder querer, si no. Y así, de la noche a la mañana ya crees que puedes. ¿Por? Porque te he visto aquí. He visto lo bien que te llevas con estos niños, la conexión que tienes con ellos y quiero formar una familia contigo. ¿Qué? ¿No lo vas a firmar? ¿No quieres adoptar un hijo? Sí. Sí quiero adoptar un niño. Pero no sé si quiero hacerlo contigo. ¿Qué, ¿Cómo me voy a ir a Ciudad de México? Acabo de enterrar a mi hijo. Se me hace hasta imprudente, tía. Mamita, no quiero que vivas este proceso sola. Déjame acompañarte, cuidarte. No. No lo quiero. ¿Cómo voy a dejar la casa donde creció mi bebé? Donde jugaba, donde dormía. De donde estábamos juntos es como si me olvidara de él. Uno jamás olvida a un hijo que se va. Se le recuerda todos los días de tu vida. Pero uno aprende a vivir así. No quiero. No puedo. Yo ya cometí un gran error con Andrés. No pienso fallarle a Consuelo. Me tengo que quedar aquí con ella. Nos pusiste un cuatro con tu novia. Oh, compa, o oh, fue un malentendido. Yo soy derecho y tranquilo que ya estoy juntando tu feria. Mi paciencia y el plazo se agotaron. ¿Cuánto mides? Te estoy preparando un cajón rete bonito para enviarte al cementerio de paseo. Por tu culpa arrestaron a mi compa. Sas gacho, 
compa. Mira, te voy a dar un 10% extra por el retraso. ¿Cómo ves? Que sea el 20. Y que sea pronto. No me falles porque te mato. Mi amor, ¿cómo estás? Te extrañé mucho, mamá. Oye, ¿tú me extrañaste a mí? ¿Te extrañaste a papá? Oye, la próxima vez que nos veamos, nos vamos a ir al zoológico, ¿quieres? No, la próxima cho... vez. Celia, ya te dije que sí te voy a dar lo de la manutención, pero dame chance. Pues eso espero. No habrá próxima vez porque a mi novio lo trasladaron de la sucursal del banco y pues nos vamos de Aguascalientes. Por eso te la traje para que te despidas. No pienso irme a Ciudad de México. Y no quiero que insistan. Mamita, es bueno cambiar de aires cuando uno intenta rehacer su vida. Por favor, ven conmigo a la Ciudad de México. Te lo juro que vas a estar bien. No. Mira, tu prima Eugenia te puede conseguir hasta un trabajo. No voy a dejar de vivir donde vive con Andrés. Por lo menos, no podrías pensar. Es que no tengo nada que pensar, tía. Hace unos días le pedí matrimonio a Michelito. ¿Verdad? Y si nos das tu bendición, yo te prometo que la voy a cuidar como mi esposa. Amelia. No insistas, por favor. Así no se hacen las cosas. Ok, ok. Lo siento. No debí adelantarme. Me dejé llevar por el entusiasmo. Piénsalo. Y cuando esté lista, firmamos. Quiero esto tanto como tú. Discúlpame, de verdad. Sé que están hablando de algo importante y no quiero interrumpir, pero los funcionarios están aquí. Necesito que vayas. Esta visita es imprescindible. Por mí no te preocupes, ¿eh? Raquel. Lo entiendo. ¿Y sus cosas cómo van? Tú quieres mucho a mi esposa, ¿cierto? Sí, mucho. Me duele lo que les está pasando. Es triste que uno tenga que estar a punto de perder algo para empezar a valorarlo. La amo. No quiero perderla. Es tan maternal. Los niños son su felicidad. Ese niño en especial le robó el corazón. ¿Y cómo se llama? Oye, Celia, no manches, a mí no me importa si a tu novio lo mandan a China, pero no te puedes llevar a mi hija. Ay, por favor, mira cómo se está poniendo. Dámela ya, dámela, no, pero, niña. No, pero se está poniendo así porque te la quieres llevar, no pues manches. Dámela ya, la vas a hacer llorar. Ni modo que la deje contigo si no tienes ni dónde caerte muerto. Dámela, niña. Pero, pero, ¿y, ¿y a dónde van a ir? Pues no sé, pero tan pronto me digan, te mando la dirección para que me pases la lana de la manutención. Dile chao, papi. Gracias por nada, papi. No, no, no. A ver, Celia, Celia, no te puedes llevar a mi hija porque te voy a demandar. Te voy a demandar por secuestro de menores. Por favor, digo, no seas tan ridículo. Tú no tienes el valor para denunciar a la propia madre de tu hija, que además se la lleva para que no se muera de hambre. Mi amor, hasta ahí por le dio. Mi vida, mamá. Parece que estás de suerte, Juan. ¿Me conoces? ¿Usted quién es? 